Ça, c'est une excellente question. Cela peut être le rôle de la Confédération des grossistes de France d'aider les fédérations et leurs adhérents à se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'en sortie de Covid, il y avait ce sentiment que, ah, enfin, nous allons être tranquilles et pouvoir retravailler comme avant. Il faudrait avoir le courage de se dire qu'il euh, y aura peut-être chaque année une crise ou des imprévus et des nouveautés et que le monde change autour de nous et que le plus rien n'est comme avant. Et il serait donc bon que nos professions de grossistes, quelles que soient les filières, se posent un certain nombre de questions sur leur modèle 2025 ou leur modèle 2030. Notre rôle est peut-être d'aider à cette réflexion commune. Chaque entreprise mènera sa réflexion stratégique, bien entendu, mais je pense qu'un certain nombre de questions se posent au niveau de la profession. À la lecture des événements récents 2020, 2021, 2022, des bouleversements de la mondialisation qui sont en cours, ne faudrait-il pas que nos professions s'interrogent sur euh, sept chantiers D'abord, les cinq premiers, quel est euh, leur modèle d'offre Est-ce que leur offre doit évoluer en fonction de tous les changements sociologiques, sociétaux qui sont en train de se passer Quel est leur modèle d'approvisionnement et de sourcing Quel est leur modèle de stockage Jusqu'où aller dans la mécanisation, la modernisation, la robotisation Quel est leur modèle de livraison puisque nous parlons de livraison en ville et de logistique urbaine. Faut-il livrer, pas livrer, comment, de quelle façon, de quelle manière Et cinquièmement, quel est mon modèle de force de vente Et en quoi la digitalisation, la numérisation changera, moi grossiste, mon modèle de force de vente et d'équipe de vente Et puis je vois deux chantiers supplémentaires, plus transverses peut-être. Quel est mon modèle social En quoi va-t-il évoluer face aux tensions sur le recrutement actuellement et aux tensions sociales L'autre qui porte sur un sujet qui me tient à cœur, qui est celui du recyclage et des déchets. Voilà sept chantiers sur lesquels la Confédération des grossistes de France pourrait, de façon utile à mon avis, en 2023, aider les fédérations et les entreprises à entamer une réflexion sur leur modèle 25 ou 2030.